ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம யூனிட் சிக்ஸில் ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற லெசனை பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னா மனித ஹியூமன்னா மனு மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய ஆர்கன் சிஸ்டம் உறுப்புகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஆர்கனை பற்றி தனியாக பார்க்கல சிஸ்டமாக பார்க்குறோம் அப்படியே ஒரு செட்டாக பார்க்க போகிறோம் என்னன்றதை நம்ம லெசனுக்குள்ளே பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் பிரெயின் லா லிவர் பேன்க்ரியா ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்லும் போது அது ஆர்கன்ஸ் இப்போ ஐஸ் நோஸ் மவு டீ டங்கெல்லாம் சொன்னிங்கன்னா அது ஆர்கன்ஸ் ஆனால் அது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் செய்யும் அதுதான் வந்து நான் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர் ஃபோன் பை தி அசோசியேஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஃப்ரம் டிஷ்யூஸ் ஸோ ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே டிஷ்யூஸால் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ அதோட ஒரு கோர்வையை தான் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ் தி ஆர்கானிசம் டு பர்ஃபார்ம் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மோர் எஃபெக்டிவ்லி ஸோ இந்த ஆர்கன ஆர்கன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய வேலைகளை ரொம்ப இஃபெக்டிவாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இதுதான் வந்து இதுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்குது அ குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் அட் ஒர்க் டுகெதர் டு பர்ஃபார்ம் அ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு உறுப்புகள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே வேலையை செஞ்சிச்சுன்னா பர்டிகுலராக ஒரு ஃபங்க்ஷன் செஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது கீழே பார்க்கலாம் பாருங்க அந்த ஹியூமன் பாடி ஹாஸ் எயிட் மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டம் தே ஆர் ஸோ மனிதனுடைய உடம்பில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட உடம்பில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் எட்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெலிட்டன் மஸ்குலர் டைஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் ரெஸ்பிரேட்டரி சர்க்குலார் நர்வஸ் என்டோக்ரைன் எக்ஸ் எக்ஸ்கிரீட்டர் இந்த லெசனில் டஸ் ஸ்டடி மோர் அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் அ பாடி ஸோ இந்த லெசனில் நிறைய இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே உங்களுக்கு நான் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ஆர்கன் அதில் பல ஆர்கன் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மூக்கோடைய அந்த நாஸ்டில்ஸ் அந்த ரெண்டு ஓட்டம் மாதிரி இருக்கலையா அது வந்து நாஸ்டில் சொல்கிறோம் அது மூலியமாக காற்று உள்ளே போய் அப்புறம் ட்ரக்கியா ட்ரக்கியோல்ஸ் லங்ஸ்க்குள்ளே போகும் அங்கேருந்து மடியும் கார்பன் கலந்த ஆக்சிஜன் வந்து வெளியே வரும் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நோ நாஸ்டில்ஸ் நோஸ் ட்ரக்கியா லங்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது ஆர்கன் சிஸ்டம் தனித்தனியாக பார்த்தா ஆர்கன் ஒன்றா சேர்த்த ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க பார்க்க போகிற சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டன் என்னவே போன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஸ்கெலிட் சிஸ்டம் கன்சஸ் ஆஃப் போன்ஸ் காட்டிலேஜஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் ஒரு ஸ்கெலின் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா எலும்புகள் இருக்கும் போன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் பிக்சர் ஸோ போன்ஸ் இருக்கும் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக போன் இருக்குது கார்டிலேஜ் கார்டிலேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலும்பு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுதான் வந்து கார்டிலேஜ் ஜாயிண்ட்னா என்னென்னா எந்த இடத்துல ரெண்டு எலும்பு ஒன்றா செய்கிறதோ அதுதான் ஜாயிண்ட் ஸோ போன்ஸ்னால் எலும்பு அந்த ரெண்டு 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 எலும்பு ஒன்றா சேர்கிற அந்த இடம் வந்து ஜாயிண்ட்டு அது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்கிறதுக்கு அசையிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் காட்டிலேஜ் சொல்கிறோம் போன்ஸ் ப்ரொவைட் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் தி பாடி ஸோ போன்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்குது நமக்கு ஒரு அழகோ ஒரு நம்மளோட ஹைட் ஒரு ஷேப் கொடுக்குது ஒரு போன்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அப்படியே ஒரு பிடிச்சி வச்ச மைதை மாதிரி அப்படியே குழஞ்சி போய் தான் இருப்போம் அப்போது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிஃபாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா போன்ஸ் தான் போன்ஸ் அலாங் வித் மசில்ஸ் ஹெச் மூமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் வாக் ரான் ஷேவிங் அண்ட் டான்ஸிங் ஸோ போன்ஸ் வந்து இப்போ மசில்ஸோடு ஒன்றா சேர்ந்து சதைகளோடு ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு சில வேலைகள் வேலை நம்ம ஒரு சில பெரும்பாலான வேலைகள் நம்ம செய்கிறோம் என்னெல்லாம்னு கொடுத்துருக்காங்க நடக்கிறோம் ஓடுறோம் பேசுகிறோம் சாப்பிட்றோம் டான்ஸ் ஆடுறோம் ஸ்விம் பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கெலிட் சிஸ்டமோட ஸ்கெலிட் சிஸ்டம் வந்து மசில்ஸோடு ஜாயின் ஆகிறதுனால தான் The adult human skeleton system consists of 206 bones and few cartilages, ligaments and tendons. So, ஒரு பெரிய அதாவது வளர்ந்த ஒரு மனிதனுடைய ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமில் எத்தனை இருக்கும் இங்கே வந்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்க வளர்ந்த மனிதன் அடல்ட் ஹியூமன் ஏன்னா ஏன்னா குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு இத
தென் லிகமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு போனையும் ஒன்றா காட்டிலேஜ்ன்றது ரெண்டு போனையும் ஒன்றா சேர்த்துற ஒரு விஷயம் லிகமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் இன் கனெக்டிங் போன் அண்ட் போன் ஸோ லிகமெண்ட்டோட வேலை என்னென்னா ஒரு போனையும் இன்னொரு போனையும் ஒன்றா இணைக்குது டென்டான்ஸ் கனெக்ட் போன் டு மசில்ஸ் ஆனால் டென்டான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா போன்ஸையும் மசில்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம லிகமெண்ட்னால் ரெண்டு போனையும் ஒன்றா சேர்த்துருது டென்டானோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு மசலையும் ஒரு போனையும் ஒன்றா சேர்த்துருது த டூ மேஜர் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி அந்த காட்டிலேஜ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ம போனும் ஒன்றா சேர்கிற அந்த ஒரு இடத்துல தான் வந்து அந்த காட்டிலேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் கொடுக்குறதுக்காக தான் வந்து அந்த காட்டிலேஜ் ஸோ டூ மேஜர் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் இப்போ இந்த ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் மொத்தமாக மேலே அந்த தல்லலேருந்து கால் வரைக்கும் மொத்தம் மொத்தமாக ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் அது எல்லாமே படிக்க கஷ்டம் இல்லையா அதனால் இந்த ரெண்டு மேஜர் டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க அதோட செயல்களை வச்சு ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன் இன்னொன்று வந்து அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிருக்கிறாங்க பிக்சரில் ஜாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஜாயிண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும் நம்ம ஷோல்டர் நம்ம தலையும் நம்ம பாடியோ ஜாயிண்டாக இருக்கிறது நம்ம ரெண்டு கால் நடுவில் முட்டி அப்புறம் நம்மளோட விரல்கள் கால் விரல்கள் கை விரல்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே அப்படியே ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொண்டு அப்படியே ஜாயினாக இருக்கிறது வந்து நம்மளோட நெக விரல்களை வந்து வந்து மடக்க முடியுது ஸோ அதுதான் வந்து ஜாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன் அப்பெண்டர் ஸ்கெலிட்டன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிக்சரில் பாருங்கள் ரைட் சைட் இருக்கிற பிக்சர் முதல்ல பார்க்கலாம் அந்த ஆக்சல் ஸ்கெலிட்டன் ஆக்சல் ஸ்கெலிட்டனா அப்படின்னா ஸ்கல் ரிப்ஸு ஸ்பைனல் சாரி ஸ்பைனல் இருக்கக்கூடிய ரிப் கேஜ் ஆக்சல் ஸ்கெலிட்டனில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல் நம்மளோட ரிப்ஸு அப்புறம் வெர்டபிரி அதாவது முதுகு தண்டு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அது மூணுமே வந்து ஆக்சல் போன்ஸில் இருக்கும் அப்பண்டிகுலர் போன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கைகள் கால்கள் அந்த கையும் அந்த காலும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஷோல்டரும் அந்த இடுப்பு எலும்பும் அதுதான் வந்து அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம்ஸ் தி அப்ரைட் ஆக்சஸ் ஆஃப் தி பாடி வித் இன்க்ளூட்ஸ் ஸோ மேலே மே பே மேல் பாகத்துக்குரிய ஒரு உறுப்புகளோடு தான் வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்கெலிட்டன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல் வெர்டபிள் காரம் ப்ரிப்கேஜ் ஸோ ஸ்கல் அப்படின்றது நம்மளோட மண்டையோடு ஸ்கல் இஸ் மேடப் ஆஃப் கிரேனியல் போன்ஸ் ஃபேஷியல் போன்ஸ் இந்த ஸ்கல்ல வந்து ரெண்டாக பிடிச்சிருக்காங்க மறுபடியும் கிரேனியல் போன்ஸ்ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஃபேஷியல் போன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரைட் சைட் லாஸ்ட் ரைட் சைட் மேலே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கீழே அந்த மூக்கின் மூக்கில் மூக்கோட எலும்புலேருந்து கீழே அந்த ப மேல் தடை கீழ் தடைய ஜாஸோட கீழே இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஃபேஷியல் போன்ஸ் அந்த மேலே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து கிரேனியல் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பிரெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஸ்கல்லோட முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறது கண்ணை அது அந்த ஏன்னா பிரெயின் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு விஷயம் இல்லையா அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த கண்களை ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்க்குள்ள அந்த நாக்கு அதெல்லாம் பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இதோட வேலை ப்ரொடெக்ட்னா பாதுகாக்கிறது த ஹையார்ட் போன் ப்ரெசென்ட் அட் தி பேஸ் ஆஃப் தி பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் தி ஆடிட்டரி ஆசிக்கல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இந்த ஸ்கல் அப்புறம் இந்த ஹி ஹையோட் அப்படிங்கிற ஒரு போன் இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட அந்த கீழே ஜா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பல்லோட அந்த கீழ் பகுதி அந்த ப அதுக்கு கீழே இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் ஹையோட் போன்ஸ்னு கிடைப்போம் ஒரு அந்த மாட்டோட அந்த காலில் மாட்டக்கூடிய ஒரு இந்த ஷேப்பில் யூ ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஹியோட் போன்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த பக்கம் அந்த பிக்சரில் லா லாஸ்ட்டாக பிளாக் கலர் பிக்சரில் பார்த்தா தெரியும் அந்த ஹியோட் போனுக்கு இந்த கீழே ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஹியோட் போனும் சேர்ந்து தான் வந்து ஸ்கல் அப்படிங்கிறாங்க லோயர் ஜா போன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் இப்போது நம்ம இந்த ஸ்கல்லில் ரொம்ப பெரிய ஜா பெரிய போன் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கீழ் தாடை அந்த பேசும்போது கீழே ஆடுது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து லோயர் ஜா சொல்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானதும் ரொம்ப லார்ஜான போன் இதெல்லாமே ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க அதனால் சேஃபாக பார்த்துக்கணும் ஸோ லார்ஜ் எதுனாலும் லோயர் ஜா போன் தான் ஸ்ட்ராங் எதுனாலும் லோயர் ஜா போன் தான் எதில் நம்மளோட ஃபேஸில் மட்டும்தான் ஸ்கல்லில் மட்டும்தான் ஓவரால் பாடிலையும் லார்ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்லாம் இருக்குது ஆனால் இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸ்கல்லில் எது லார்ஜஸ்ட்டு எது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளோட லோயர் ஜா போன் தான் வெர்டபிள் காலம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த பின்னாடி ந
ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் தனித்தனியாக ஏதோ லாக் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு குட்டி குட்டி பார்ட்டாக எடுத்து 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 ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது அந்த ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டப்ரே அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வெட்டப்ரே அதை தனியாக சொல்லும் போது வெட்டப்ரா அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதனால் அது வெட்டப்ரல் காலம் அப்படிங்கிறோம் அடுத்த ரிப்கேஜ் ரிப்கேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட அந்த வயிற்று பகுதிக்கு மேலே தொட்டு பார்த்தா தெரியும் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ ரிப்கேஜ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டுவெல் பேஸ் ஆஃப் கேர்டு ஃப்ளாட் ரிப்போன்ஸ் ஸோ அப்படியே வளைஞ்சிருக்க மாதிரி ஒரு கூடிய இருக்கக்கூடிய ஒரு போன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருக்கும் பேர்னால் ரெண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக பன்னெண்டு இருக்கும் அப்போ இருபத்தி நாலு இருக்கும் அதில் பேரை பார்த்தா டுவெல் பேர்ஸ் ஆனால் தனித்தனியாக சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லலாம் இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் அ டெலிகேட் வைட்டல் ஆர்கன் சட்ஜஸ் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் இந்த ரிப்கேஜ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து ஹார்ட் டு லங்ஸும் அது ரெண்டும் தான் இது இதுக்குள்ளே ரொம்ப பத்திரமாக உட்காந்துட்ருக்கும் இங்கே வந்து சில மூமெண்ட்ஸ் இந்த பிக்சர்ஸில் நீங்கள் மூமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ தலையோ இல்லை நம்மளோட முதுகு தண்டு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஃபுல்லாக கால் வரைக்கும் வரலாம் ஆனால் அதே பின்னாடி கால் வரைக்கும் மடங்குங்கன்னா மடக்க முடியாது நம்மளால் கையை பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாக திருப்ப முடியுமான திருப்ப முடியாது கழுத்து ஃபுல் ஃபுல்லாக பின்னாடி திருப்ப முடியுமான திருப்ப முடியாது அதே மாதிரி கால் பார்த்திங்கன்னா காலை பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் முன்னாடி கொண்டு வர கொண்டு வர முடியாது மடக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு சில மூமெண்ட்ஸாக இருந்து ஒரு நம்மளோட உடம்பை வந்து சில விஷயங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி வேணால் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் சிட் அப்சல்யூட்லி சில ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட உடம்புக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து பத்திரமாக கவனிக்கணும் யூ மஸ்ட் பி பிளிங்கிங் யூர் ஆயிஸ் டைம் ஸோ உன்னோட கண்கள் அந்த அமைக்கிறது அதெல்லாம் கூட நீங்கள் கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்சு தி மூமெண்ட்ஸ் இன் யூ பாடி ஆஸ் யூ ப்ரீத் ஈவன் நம்ம வந்து மூச்சு இழுப்போம் இல்லையா ப்ரீதுன்னா மூச்சு இழுக்கிறது வெளியே விடுறது அந்த சமயத்தில் என்னெல்லாம் நம்ம உடம்புல சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துருக்க வேண்டியது அதாவது ஸ்டில் சிட் அப்சல்யூட்லி ஸ்டில்னு சொல்லிக்கிறது காரணம் என்னென்னா ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட சேஞ்சஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ரைட் ஆன் தி மூமெண்ட்ஸ் இன் யா நோட் புக் ஸோ இது இன் என்னெல்லாம் உன்னோடய உடம்புல நீ என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்து என்னெல்லாம் அசையிறதை நீ கவனிச்சு அப்படின்றது உன்னோட நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோ யூ ஹேபிள் டு மூவ் அ ஃபியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி ஈஸிலி இன் வேரியஸ் டேரக்ஷன்ஸ் அண்ட் சாம் ஓன்லி நோ அந்த டேரக்ஷன் ஸோ சில் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சில சில பார்ட்ஸை வந்து நம்ம எல்லா டேரக்ஷனும் திருப்ப முடியும் ஆனால் ஒரு சில டேரக்ஷன் ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் திருப்ப முடியும் ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் அது ஏன் ஃபைவ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மூவ் சம் பார்ட்ஸ் அது ஆல் டேரக்ஷன்ஸ் ஏன் அந்த மாதிரி நம்மளால் திருப்ப முடியல அப்படின்னா இந்த போன்ஸோட அந்த அமைப்பு மசில்ஸோட அந்த அமைப்பு தான் வந்து இதுக்கு காரணங்கள் சம்மன்ஸ் ஹார்ட் தி ஹாவ் ஓன்லி ஒன் அவங்கள அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க மற்றவங்களோட ஹார்ட்டை உடைக்காதீங்கப்பா மனசை உடைச்சிடாதீங்கப்பா ஏன்னா அது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது பிரேக் தேர் போன்ஸ் தே ஹாவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆஃப் திங் ஆனால் அவங்களோட உடம்பு எலும்பை வேணால் உடச்சிக்கோங்க அவங்களுக்கு இரநூத்தி ஆறு எலும்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்படிலாம் யாரோ எலும்பையும் உடச்சிடாதீங்க போயிட்டு இரநூத்தி ஆறு எலும்பு இருந்தாலும் இரநூத்தி ஆறு எலும்பு முக்கியமான விஷயங்கள் தான் நம்மளோட உடம்புல ஸோ தேங்க்யூ டீஸ் நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம்